இல்ல ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அந்த படத்துக்கு ரெண்டு பேருமே வந்து ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கொடுக்கறது தான் வந்து உத்தமராகவும் தன் கட்சி வந்து நேர்மையாக செயல்படுகிறது என்பது போல அவர் பேசி வருகிறார் அண்ணா அறிவாலயம் இருக்கக்கூடிய இடம் கார்பரேஷன் இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அடுத்தது முறை சொல்லி ஏன் இப்படி தொடர்ந்து வன்னியர் மக்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தி கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் பலர் இருபத்தி நாலு பேர் எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் ஒரு தலைவர் உண்டு என்றால் அது தலைவர் கலைஞர் தவிர எவரும் இல்லை என்று திமுக தான் என்று ஓங்கி அடித்தவர் இந்த ராமதாஸ் ஐயா எம்பியோ எம்எல்ஏ ஆக மாட்டோம் மந்திரி ஆக மாட்டோம் என் கால் செருப்பு கூட கோட்டை வாசல் மிதிக்காது சொன்னாரா இல்லையா தன் மகனை எம்பி ஆக்கினார் அரசாங்கம் அங்கே மோடி அவர்களே பதினோரு மணிக்கு தேர்தலுடைய முடிவு வரும்போதே வெற்றி பெற்றதாக ஜெயலலிதாவுக்கு வாழ்த்துக்களும் தெரிவித்த வரலாறு இருக்கு அதிகாரிகள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் அதிமுக அமைச்சர்கள் ஊழல் அமைச்சர்கள் அவர்கள் கொள்ளையடிக்கிறார்கள் எம்ஜிஆர் கொள்ளையடிக்கிறார் இவருடைய ஆட்சியை நீக்க வேண்டும் என்று யார் சொன்னது எந்த காரணத்து கொண்டும் ஜெயலலிதாவை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது என்று ஒன்று ஒன்பது அதாவது செப்டம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் பேசியவர் எம்ஜிஆர் ராஜீவ்காந்தி வரும்போது பத்தொன்பது முறை கலைஞர் முதலமைச்சர் அவர்கள் இருந்த போது அவருக்கு தக்க பாதுகாப்பு வழங்கியிருக்கிறார் ஆனால் ஆட்சி கலைக்கப்பட்ட பிறகு தேர்தல் பரப்புரைக்கு வந்த நேரத்தில் சிறுபெரும்புதூரில் ஆளுநர் ஆட்சி அந்த நேரத்தில் கொலை செய்யப்படுகிறார் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது இதே நளினி அவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றினார் ஜெயலலிதா முடியாது என்று சொன்னார் உடனே கலைஞர் சொன்னார் நாங்கள் ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றியிருக்கிறோம் மாற்ற முடியும் நான்கு மாணவிகள் எரித்துக் கொல்லப்பட்டார்கள் அதில் பல பேர் காயப்பட்டார்கள் அதில் ஈடுபட்ட அதிமுக காரர்களை உடனே இந்த அரசு விடுவிக்க ஆதருக்கு அனுப்புகிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு முதலமைச்சர் ஆகக்கூடிய ராசி இல்லை அவருக்கு வரக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு பேசுறாங்க இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பட்டுப்போல நான் வசைத்து பால்மொழி சொல்லி வந்த கட்டி தமிழே கவிதை பெருஞ்சுவிய கெட்டு திசை மேல் வளர்த்த சின்ன மகள் உன் பட்டு பொற்பாதம் தொட்டு திறங்குகிறேன் தூயவளை அன்னை தமிழே வாழியணி அன்பிற்கினி ஆதன் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கக்கூடிய பிரசன்சார் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் பேச வந்திருக்கக்கூடியவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வழக்கறிஞராகவும் மற்றும் மிகப்பெரிய பேச்சாளராகவும் அநேக விவாத நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்று தங்களுடைய தரப்பு நியாயங்களை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சார பீரங்கியாக விளங்கக்கூடிய திரு தமிழ்தாசன் அவர்கள் வணக்கம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ரொம்ப பரபரப்பான ஒரு சூழ்நிலை தான் சொல்லணும் நடக்கக்கூடிய இந்த இடைத்தேர்தல் இந்த மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து இந்த நேர்காணலை கொடுக்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என்ன பிரச்சனை டிஎம்கே வர்சஸ் பாமக பெரிய போராட்டம் மாதிரி ட்விட்டரில் இவர் ராமதாஸ் ஐயா அவர்களுக்கு கருத்து சொன்னால் இந்த பக்கம் ஸ்டாலின் அவர்கள் கருத்து சொல்கிறாங்க அவர் ஒரு சொல்கிற கருத்துக்கு இவர் என்ன தான் பிரச்சனை டிஎம்கே வர்சஸ் பாமக இல்லை இல்லை அரசியல் சூழ்நிலை பொறுத்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தன்னுடைய வேட்பாளர்களை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அந்த தேர்தலிலே நிறுத்தியது அப்பொழுது அவர் வந்து சில கருத்துக்களை பதிவிடுறோம்னு சொல்லிட்டு அவர் பதிவு செய்தார் அவர் பதிவு செய்வது மட்டுமல்ல அவர் வந்து அதிமுகனுடைய கூட்டணிக்கு போய் அங்கே போய் இருந்து கொண்டு சில தகவல்களை அவர் வந்து உண்மைக்கு மாறாக பேசினார் பொதுவாகவே வந்து அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஐயா ராம்தாஸ் அவர்கள் தவறான கருத்துக்களை பதிவிடுவதும் அதை போல வந்து தான் வந்து உத்தமராகவும் தன் கட்சி வந்து நேர்மையாக செயல்படுகிறது என்பது போல அவர் பேசி வருகிறார் இல்லை ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அந்த படத்துக்கு ரெண்டு பேருமே வந்து ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கொடுக்குறது இல்லை இல்லை இப்பொழுது நடந்தக்கூட நம்ம தேர்தலுக்கு நாங்கு நேரிக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் க தளபதி அவர்கள் சென்றிருக்கிறார் அங்கே தூத்துக்குடியிலே பிரச்சாரம் முடித்தவுடன் ஒரு திரையரங்கத்தில் படத்தை பார்த்து விட்டு அந்த வெற்றிமாறன் அவர்கள் இயக்குனர் அது போல் அதில் நடித்த நடிகர் தனுஷ் இவர்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார் பஞ்சமீனில் போராட்டம் அது பற்றிய கருத்து அதில் இருக்கிறது என்ற காரணத்திற்காக அவர் ஒரு சுற்றுரையில் அதாவது ட்விட்டரில் சொல்லியிருக்கிறார் தொலைபேசியிலையும் இயக்குனருக்கு பேசியிருக்கிறார் இது இயல்பான ஒன்று உடனே ஐயா ராம்தாஸ் பாமக நிறுவனர் உடனே என்ன செய்கிறார் அவர் விடுத்திருக்கிற அந்த அறிக்கை ஒன்றில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அப்படி நீங்கள் சொல்லியிருக்கிற இந்த கருத்து உண்மையானால் நீங்கள் வந்து வைத்திருக்கிற முரசொலி இடம் பஞ்சமி இடம் அது ஒப்படைக்க தயாரா 
முரசிமாறன்பட்டது அன்றைக்கு கலைஞர் அவர்கள் இருந்தபோது மிக தெளிவாகவே இது சட்ட ரீதியான நடைமுறையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு வாங்கப்பட்ட இடமும் அப்படி தான் பஞ்சமி நிலம் என்பதுக்கல்ல என்று சொல்லி அதற்கான ஆதாரங்களை ஆவணங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு கூட முரசொலி ஏட்டில் அது குறித்து தகவலும் வந்திருக்கிறது அந்த பஞ்சமி நிலம் அல்ல இது பட்டா இடம் என்று சொல்லியே எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் பதிவிட்டிருக்கிறார் நாம் கேட்பது இவ்வளவு சொல்லுகிற ராம்தாஸ் ஐயா அவர்கள் ஆதார்பூர்வமாக சொல்லணும் அதைத்தான் சொல்கிறார் எங்கள் தலைவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து இந்த இது வந்து உண்மை வெளியிட்டுருக்கிறேன் இது பட்டா இடம் வாங்கப்பட்ட இடம் முரசிமாறன் அன்றைக்கு இருக்கும்போது தலைவர் முன்னிலையிலே அன்றைக்கு நடைபெற்ற இந்த வாங்குதல் இந்த பிரச்சனையை மிக தெளிவிட்டு காட்டியிருக்கிறார் ஆகவே இது வந்து பட்டா இடம் வாங்கப்பட்டது உறுதியானது இதற்கு மாறாக பொய்யாக தகவலை உண்மைக்கு மாறான தகவலை அவர் வந்து சொல்லுகிறார் ராம்தாஸ் ஐயா அவர் சொல்வது உண்மையானால் நான் அரசியலிருந்து விலகுகிறேன் அப்படி இல்லை என்றால் அவரும் விலக வேண்டும் அரசியல் விட்டே போக வேண்டும் அவருடைய மகன் அன்புமணி ராம்தாஸும் விலக வேண்டும் என்ற மிக தெளிவான பதிலை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் இல்ல அதாவது ஒரு பஞ்சமி நிலம் நாங்க இல்ல அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கிறாரு பட் அதுக்கு வந்து அவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரீமா போயிட்டு நீங்க அரசியல் இருந்து விலகணும் உங்க பையனும் அரசியல் இருந்து விலக தயாரா அப்படின்னு கேட்கறது ஒருவேளை அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களையும் திரு ராமதாஸ் ஐயா அவர்களையும் பார்த்து உங்களுக்கு பயமா எந்த விதமான பயம் இல்லை அவர் வந்து சொல்லி வர்றது ஏற்கனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய எங்க தலைவர் அவர் வந்து சொல்கிறார் நாங்கள் வந்து தேர்தல் பரப்புரையில் சொல்கிறோம் ஏ கோவிந்தசாமி அவர்களுக்கு நிறைவு மட்டும் எழுப்போம் வன்னியர்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு கொண்டு வருவோம் திடீர் இறந்து போன தியாகிகளுக்கு மணிமண்டபம் கட்டுவோம் என்று நாங்கள் வாக்குறுதி கொடுக்க தேர்தல் பரப்பு சொல்லுகிறோம் அதுதான் அதுதான் இந்த வந்து ஒரு கேள்வியா இருக்குது கரெக்டா தேர்தல் வரும் பொழுது ஏன் திடீர்னு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சமுதாய மக்கள் அதிகமா இருக்கிறதுனால இப்ப திடீர்னு வந்து புதுசா வந்து வன்னியர் சமூகத்து மேல என்ன அக்கறை இவ்வளவு நாள் இல்லை அது அக்கறை எதுக்கு திடீர்னு இது தவிர இந்த கேள்வி நீங்க பலரும் கேட்கலாம் அல்லது சிலர் கூட அது என்ன என்று அதற்கு பதில் தெரிந்து அதுவும் சொல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் என்னன்னா இது இப்பொழுது சொல்லுகிறது இல்ல அந்தந்த காலகட்டங்களில் வன்னியர்களுக்கு என்று இடஒதுக்கு அன்றைக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நலக்கமிஷன் உருவாக்கினதே கலைஞர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் உருவாக்கியது சட்டநாதன் போன்ற அவர்களில் உருவாக்கப்பட்டது வன்னியர்களுக்கு என்று யாரும் வந்து இவங்க செஞ்சதில்லை இதே ராம்தாஸ் அவர்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுக்கு பிறகு தான் அவர் ஒரு கட்சி அதற்கு முன்னால் மார்க்கப்பந்து உழைப்பாளர் கட்சி என்று ஒன்று வைத்திருந்தார் அதற்கு பிறகு அவர் அதிமுக சேர்ந்த பிறகு இந்த பாட்டாளி மக்கள் இயக்கம் வருவதற்கு முன்னாலே வன்னியர் இயக்கம் என்று சிலர் நடத்தி வந்தார்கள் வன்னியர் அடிகள் ஆர்வம் நடத்தினாரு இன்னும் பல இருக்காங்க அதில் இருக்கவங்க ராமசாமி படையாட்சி போன்றவர்கள் வன்னியர் மக்களுக்காக போராடியவர்கள் இப்படிலாம் இருந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஒரு போராட்டம் நடத்தப்பட்டது அந்த போராட்டம் என்னென்னா இடஒதுக்கீடு வேணும் வன்னியர் மக்களுக்குன்னு சொன்னாங்க அப்போ இதில் தாக்கப்பட்டது யார் என்று சொன்னால் எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதல்வர் எங்களுடைய அறிவாலயம் திறக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை அது பதினைந்து ஒன்பது அண்ணா பிறந்த நாள் திறக்க வேண்டியது எண்பத்தி ஆறில் திறக்க வேண்டிய கட்டம் அந்த நேரத்திலே இந்த போராட்டத்தை நடத்தி அங்கிருந்து தென்பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய எங்களெல்லாம் எங்களுடைய கட்சி தோழர்கள் வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன மரங்கள் வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டன பல்வேறு சேதங்களை உருவாக்கினார்கள் உயிருக்கு உழைவைக்கக்கூடிய சே பல்வேறு சேதங்களை உருவாக்கிய அந்த இவருடைய தூண்டுதலாக நடைபெற்றது ஆனாலும் அன்றைக்கு எம்ஜிஆர் அவர்கள் நான் விடமாட்டேன் என்று வழக்கெல்லாம் போட்டார் ஏறத்தால அந்த மக்கள் இது வந்து தீவிரவாத இயக்கம் பயங்கரவாத இயக்கம் என்ற வகையில் அன்றைக்கு அதெல்லாம் சொல்லப்பட்டது எம்ஜிஆர் அவர்கள் மறைந்து போனார்கள் அவர்கள் மீது வழக்கு போட்டிருந்தார் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தார் ஆட்சிக்கு வந்தபோது இதே ராம்தாஸ் ஐயாவை அழைத்து வந்தார்கள் அழை அவரே வந்தார் அன்றைக்கு கலைஞர் இல்லத்திற்கே வந்து சந்தித்து வீரபாண்டி ஆர்மு அவர்கள்லாம் உடன் இருந்தார்கள் அன்றைக்கு கலைஞர் முதலமைச்சர் அந்த முதலமைச்சர் எண்பத்தொம்பதுக்கு பிறகு நடைபெற்ற வன்னியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு அறிவித்தார் வன்னியர்களுக்கு மட்டுமல்ல இருபது விழுக்காடு மிகவும் பின்தங்கியப்பட்டு ஏற்கனவே என்னென்னா பதினாறு விழுக்காடு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இருந்தது கலைஞர் அவர்கள் இரண்டு விழுக்காடு உயர்த்தி பதினெட்டு சதவீதமாக ஆக்கினார் ஒரு விழுக்காடு யாரும் செய்யாத முறையில் மலைவாழ் மக்களுக்கு செய்தார் அடுத்து அதே இதில் அந்த பதினெட்டு விழுக்காட்டில் உள்ஒதுக்கீடா அருந்ததிற்கு செஞ்சிருக்கார் அது வந்து மூன்று விழுக்காடு செய்திருக்கார் இதை போலலாம் செய்திருக்காரு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் போய் சேர்ந்தது ஆக அறுபத்தொம்போது விழுக்காடு வந்து அவர் செய்தது 
இது அடிப்படையில் இருக்கும்போது தான் வன்னியர் மக்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தி கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் பலர் இருபத்தி நாலு பேர் எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் அந்த வன்னியர் மக்களை கொலை செய்த அந்த ஆட்சியில் விழுத்தப்பட்டவர்களுக்கு அவருடைய அவர்களை தீவிரவாதிகள் வன்முறையாளர்கள் என்று சித்தரித்த அதிமுக ஆட்சி எம்ஜிஆர் தலைமையில் இருந்த ஆட்சி சொன்னது கலைஞரவர்கள் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவர்களை வன்முறையாளர்கள் என்று அதிமுக சொன்னாலும் அந்த ஆட்சி சொல்லியிருந்தாலும் அவர்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்காக போராடிய தியாகசீலர்கள் என்று அவர்களுக்கு விருது வழங்கியது மட்டுமல்ல கலைஞர் அவருடைய வீட்டுக்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிதி கொடுத்தார் அது மட்டுமல்ல மாதம் மாதம் இப்பொழுது ஒரு உத்தரவு போட்ட அப்பயோ போட்ட உத்தரவு மாதம் மாதம் மூவாயிரத்திற்கு குறையாமல் நிதி போய் உதவித்தொகை போய் கொண்டிருக்கிறது இப்படிலாம் செய்தவர் கலைஞர் இதற்காகத்தான் நீங்கள் சொல்வது நான் சொல்றேன் பதினாறு ஏறத்தாயில பதினாயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் மீது இருந்த வழக்கை திரும்பப்பட்டவர் கலைஞர் அவர்கள் வன்னிய குடி வன்னிய மக்கள் மீது அது சமுதாயத்தின் மீது இருந்த வழக்கை திரும்பப்பட்டார் அன்றைக்கே அது திரும்பப்பட்ட வரலாறு கலைஞருக்கு உண்டு இதே ராம்தாஸ் ஐயா அவர்கள் இதை பாராட்டுகிற விதத்தில் திண்டிவனம் விழுப்புரம் இந்த பகுதியிலே ஒரு கூட்டம் நடத்துகிறேன் வாங்க என்று தனி நாற்காலி போட்டு கலைஞரை உட்கார வைத்துக் கொண்டு இவர் தான் எதிர்காலம் முதல்வர் மட்டுமல்ல இன்றைய முதல்வர் மட்டுமல்ல என்றுமே அவர் தான் முதல்வர் என்று பாராட்டு தெரிவித்தவர் தமிழ் இன தலைவர் தமிழ் மொழிக்காக இனத்திற்காக போராடுகிற அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் ஒரு தலைவர் உண்டு என்றால் அது தலைவர் கலைஞரை தவிர எவரும் இல்லை என்று திமுக தான் என்று ஓங்கியடித்தவர் இந்த ராம்தாஸ் ஐயா இது மட்டுமல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல அதற்கு முன்னாலே ரெண்டாயிரத்தி நாலு இவர் என்ன சொன்னார் கட்சி தொடங்கும் போதே எண்பத்தி ஏழுல அந்த இங்க கடற்கரையில நானோ என் மகனோ என் உறவுகளோ யாரும் நாங்கள் பதவி தேடி போக மாட்டோம் எம்பியோ எம்எல்ஏ ஆக மாட்டோம் மந்திரி ஆக மாட்டோம் என் கால் செருப்பு கூட கோட்டை வாசல் மிதிக்காது சொன்னாரா இல்லையா அப்ப ஐயா ராம்தாஸ் தமிழ்குடி தாங்கி என்ன செய்தார் அவர் என்ன தன் மகனை எம்பி ஆக்கினார் ராமதாஸ் அவர்கள் மகன் தானே அன்புமணி ராம்தாஸ் அப்ப அவர் எம்பி ஆக்கினார் ராஜ்யசபா எம்பி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வழங்கியது அது மட்டுமல்ல அவருக்கு மந்திரி பதவி வழங்கிட சிபார்சு செய்து திமுக கழகம் கலைஞர் தான் இப்படிலாம் இருந்த இந்த ராம்தாஸ் ஐயா பல்வேறு வகையில் எங்களை வாழ்த்தியவர் பாராட்டியவர் இன்றைக்கு வேண்டும் என்று தடி எடுத்தேன் அடிக்கிறேன் என்று சொன்னார் அது எதற்காக வன்னிய சமுதாயத்தை ஏமாற்றுவதற்காக இன்னும் சொல்ல போனால் அவருடைய உறவு ராமதாஸ் ஐயா அவர்கள் வன்னியர் சமூகத்தை ஏமாற்றார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வன்னியர் சமூகத்துக்கு நல்லது செய்கிறார் அப்படி சொல்ல வரீங்க ஸ்டாலின் என்று நீங்கள் சொல்லுகிற எங்கள் தளபதி தலைவரை தனிப்பட்ட முறையில் பார்க்காதீர்கள் ஏற்கனவே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் மணிமண்டபம் கட்டியிருக்கிறார் கிண்டியிலே கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது ராமசாமி படை ஆட்சிக்கு மணிமண்டபம் கட்டியிருக்கிறார் நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லல அந்த அந்த சமுதாய மக்களுக்கு இருபது சதவீதம் எம்பிசி என்று சொல்லக்கூடிய மிக பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது உள்ஒதுக்கீடு நாங்கள் வந்தால் அதை ஆய்வு செய்து செய்வோம் என்று ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறார் ஏ கோவிந்தாமி கோவிந்தசாமி அவர்களுக்கு அந்த வன்னிய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவருக்கு மணிமண்டபம் கட்டுவோம் இப்படிலாம் உறுதிமொழி கொடுத்திருக்கிறார் இது ஒரு கட்சி செய்கிற வேலை அடுத்தடுத்து ஒன்றா ஒரே நேரத்தில் செய்ய வேண்டிய கடப்பாடுகள் நான் கேட்கிறேன் வன்னியர்களுக்காக நான் இருக்கிறேன் பாடுபடுகிறேன் என்று சொல்ல இந்த ராமஸ் ஐயாவை ஒரு கேள்வி வன்னியர் ஒட்டு அந்நியருக்கு இல்லைங்கிறார் அப்போ வன்னியர் சமுதாயம் இங்கே இருக்கிறனால சொல்கிறார் இப்போ நின்று முப்பத்தொம்பது தொகுதிகளில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அவருடைய மகன் எங்கே போட்டிட்டார் வன்னியர் சமுதாயத்தில் தானே ஏன் தோற்றார் இங்கு நின்றவர்கள் யார் வன்னியர் சமுதாயத்தை அவர் சேர்ந்தவர் நிறுத்தினார்கள் தோற்றார்கள் இல்லையா ஆக ஜாதி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே நேரத்தில் ஒன்று சொல்கிறேன் வன்னியர் ஒட்டு அந்நியருக்கு இல்லை என்று சொன்னால் அவர் தம்பி யார் சீனிவாசன் அவர் எங்கே இருக்கிறார் அவர் வந்து காங்கிரஸில் இருக்கிறார் அவருடைய சம்பந்தி கிருஷ்ணசாமி எங்கே யார் இவர் கட்சியிலே இருக்கார் அவர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கிறார் தலைவர் இருந்தவர் இப்போ இருக்கிறார் அவருடைய மகன் விஷ்ணு விஷ்ணு பிரசாத் எம்பியாக இருக்கிறார் அவர் வன்னியர் தானே அப்போ வன்னியர் ஒட்டு அந்நியருக்கு இல்லை என்றால் இவர்கள் ஓட்டு யாருக்கு யாரை ஏமாட்டுகிறார் எங்கள் கட்சிகள் துறைமுகர்கள் வன்னியர் இல்லையா பன்னீர் செல்வம் கடலூர் மாவட்டத்தினுடைய செயலர் வன்னியர் இல்லையா மறைந்து போன வீரபாண்டி ஆர்மோ யார் வன்னியர் தானே அவர் என்ன அந்நியரா ஆக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஜாதி சமுதாயமற்ற அதாவது அதற்கு அப்பாற்பட்டு சமூக நீதியோட பெரியாருடைய கொள்கையோடு அண்ணாவுடைய வழி நின்று எல்லோருக்கும் சமத்துவ முறையில் செய்து வருகிற அந்த சாதனைகள் தான் உண்டு அது குறிப்பிட்ட சமுதாயம் வன்னியர் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வன்னியர் மட்டுமல்ல தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறார்கள் முக்குளத்தை சேர்ந்த தேவ கல்லர் மரவர் அகமுடியர் இருக்கிறார்கள் ரெட்டியார் சமுதாயம் இருக்கிறார்கள் முதலியார் சமுதாயம் இருக்கிறார்கள் கவுண்டர் இருக்கிறார் நாயுடு இருக்கிறார்கள் பல்வ
தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொகுதிக்கு சென்று அது சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அவர்களுடைய ஒரே சாதி பட்டியலில் இணைப்போம் நாங்கள் நேரில் சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அந்த சூழலை ஒட்டி மக்களுடைய கோரிக்கைக்கு ஏற்ப அது பரிசீலனை செய்வது என்ன தவறு இன்னொரு பக்கம் என்ன பேசப்படுகுதுன்னா ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து வர எலெக்ஷன்களுக்காக என்ன வேணா வாயில வர்றதெல்லாம் சொல்லி விட்டுறாரு ஆனா செய்ய மாட்டாரா செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அல்ல இப்ப கூட ஒரு இடத்துக்கு போறாரு அங்க இதை சொல்லிடுறாரு இன்னொரு இடத்துக்கு போறாரு அங்க அது அல்ல எடப்பாடி பழனிசாமி இப்பொழுது பதிவிட்டு வரட்டும் என்னுடன் போட்டி அவர் வந்து வாய்க்கு வந்தவர் பேசுகிறார் ஜெயலலிதாவை சாவுக்கு ஜெயலலிதாவுடைய சாவுக்கு இவர் தான் காரணம் என்றெல்லாம் சில வாய்ப்பு வந்து அடுத்த கேள்வி என்னுடைய கேள்வி அதுவாக தான் இருந்தது ஒவ்வொரு தேர்தல் வரும் பொழுதும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதங்களில் இன்னொரு ஒரு பிரச்சார இது வந்து ஜெயலலிதா அவருடைய கொலைக்கு நீதி கேட்போம் இவங்க தான் சாப்பிடுச்சாங்க ஏன் ஒவ்வொரு எலெக்ஷனுக்கு அந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சுன்னா அந்த டாபிக்கை விட்டு ரெண்டு கேள்வி இருக்கு ஒரு கேள்வி முதல்ல கேட்டீங்க அப்பொழுது வாக்குறுதியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க வாக்குறுதி போன இட தேர்தலில் அவர் நடைபயணம் மேற்கொண்டார் நமக்கு நாமே நடைபயணம் வா அதாவது விவசாயிகளை மாணவர்களை ஆசிரியர்களை வணிகர் பெருமக்களை வியாபார குழு பெருமுடி மக்களை உழைக்கும் வக்கத்தை தேர்ந்த தொழிலாளர் பெருமக்களை வணி அதை போல பல்வேறு சிறுபான்மை மக்களை தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை ஆன்மீக பெரியவர்களை சீக்கியர் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களை அதே போல் ஜெயின் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களை முஸ்லீம் பெரியவர்களை ஹாஜியார் அவர்களை அதே போல் பல்வேறு மக்களை சந்தித்து வாக்கு கட்டி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நின்றோம் எண்பத்தொம்பது தொகுதியில் வெற்றி பெற்றோம் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் இழந்தோம் அதுக்கு காரணம் அரசாங்கம் அங்கே மோடி அவர்களே பதினோரு மணிக்கு தேர்தலுடைய முடிவு வரும்போதே வெற்றி பெற்றதாக ஜெயலலிதாவுக்கு வாழ்த்துக்களும் தெரிவித்த வரலாறு இருக்கு அதிகாரிகள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் இப்பொழுது அப்பாவு வழக்கு அதுதான் இருக்குது எண்ணப்பட்ட வார் சரியாக எண்ணாமல் தபால் வாக்கு கொள்ள எண்ணாமல் போய்விட்டார்கள் உயர் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லி பொழுது நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது எப்படியெல்லாம் திமுகவுக்கு எதிராக சதிக்க நடந்தது அதிகாரிகள் அதிகார வர்க்கத்தின் மூலம் அது ஒரு பக்கம் ஆனால் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் செஞ்சுப்போம்ல அப்போ சொன்னோம்ல வாக்குறுதி கொடுத்துமா இல்லையா அது நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆட்சியில் தான் செஞ்ச செய்திருப்போம் செய்யலைன்னா நீங்கள் அப்போ கேட்கணும் சொல்வது செய்வோம் செய்வது சொல்வோம் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கலைஞர் அவர்கள் சொன்ன வாக்குறுதி அதுபடி செய்து வந்தார் நான் கேட்குறேன் இப்பொழுதும் சொன்னோம் நாடாளுமன்ற தேர்தலும் சொன்னோம் முப்பத்தொம்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் ஆங்காங்கே என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அத்தனையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் மதசார்பற்ற ஒரு அணியை முன்னிறுத்தி நாங்கள் நின்றோம் முப்பத்தொம்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கோம் வந்ததும் வராதமாக இந்திய திணித்தார்கள் அஞ்சல் அலுவலகத்தில் திணித்தார்கள் ரயில்வேயில் திணித்தார்கள் மற்றும் பல்வேறு இடங்களில் திணித்தார்கள் எதிர்த்தும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் போராடினார்கள் நாடாளுமன்றத்திலே போராடினார்கள் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டதும் மத்திய அரசு நான் எங்கள் கையில் ஆட்சி வந்திருந்தால் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருந்தால் இந்த பதினெட்டு அப்புறம் வந்து நான் தொகுதி இருபத்தி ரெண்டு தொகுதிகளில் நாங்கள் பதிமூன்று பேர் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் அவருடைய தொகுதியில் அதிமுக தொகுதி தான் ஆனால் அவர்கள் ஒன்பது தொகுதி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நூற்றி இருபத்தொன்னு பேர் இருக்கிறார்கள் நான் கேட்கிறேன் இதே எடப்பாடிக்கு அது இழந்திருந்தால் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருப்போம் ஆனால் நாங்கள் சொன்ன வாக்குறுதி வெட்டி நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்திருப்போமா இல்லையா கோப்பில் கையெழுத்து போடுவது யாரு திட்டம் போடுவது யாரு சட்டம் அடிப்பது யாரு தீர்மானம் போடுவது யாரு ஆளுங்கட்சி தானே ஆளுங்கட்சி செய்ய வேண்டியது எதிர்கட்சி நாங்கள் சொன்னோம் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்திருக்கிறோம் ஆனால் வெற்றி வாய்ப்பை பெற்றிருந்தோம் என்று சொன்னால் அந்த இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தால் நாங்கள் போட்ட கையெழுத்துக்கு வேலை செய்ய நடந்திருக்குமா இல்லையா அதைத்தான் நான் சொல்றோம் நீங்க சொன்னீங்க செய்யலைன்னா எப்படி சொல்ல முடியும் காணையில் இருந்தால் தானே அகப்பையில் வரும் அப்ப பானையில் இருக்கக்கூடியது யாருக்கிட்ட இருக்கு எடப்பாடி அரசு அவர் தான் முதல் அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டீர்கள் என்ன கேட்டீர்கள் எந்த ஒரு தேர்தல் வந்தாலும் ஜெயலலிதா அம்மையாரனுடைய மரணத்தை வந்து அவங்களுடைய மரணத்தை பற்றி ஒரு அக்கறை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு வந்து அதை வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பயன்படுத்துறீங்க ஒருவேளை இந்த மாதிரி பேசுறதுனால அதிமுக அவனுடைய வாக்குகளை பெற்றலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இல்லைனால ஒவ்வொரு தடவையும் அதை தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு வரீங்களா பிரச்சாரம் பண்றீங்களா அதாவது நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தனிப்பட்ட முறைகள் ஜெயலலிதாவுக்கும் எங்களுக்கும் வாய்க்கால் தகராறா வரப்பு தகராறா எல்லை தகராறா கிடையாது அவர் ஒரு நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இருந்தார் தமிழ் தெரிந்தோ தெரியாமலோ மைசூரிலே பக்கத்திலே மேல்கோட்டையில் பிறந்து இங்கு வந்து நடிக்க வந்ததுக்கு பிறகு எம்ஜிஆருடைய திணிப்பால் அவர் வந்து கட்சியில் சேர்க்கப்பட்டார் உடனே ஓராண்டில் பத்து ஆண்டுக்கு பிறகு கட்சி தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு அதிமுக தொடக்கம் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சர் அவர் வந்து இவருக்கு ஏற்பட்ட சில கோளாறுகளால் அவர் பாதுகாப்பு இருந்தார் என்று சொல்லி இதே பேசுகிற மணியன் கொண்டு வந
கொள்ளையடிக்கிறார்கள் எம்ஜிஆர் கொள்ளையடிக்கிறார் இவருடைய ஆட்சி நீக்க வேண்டும் என்று யார் சொன்னது அதே ஜெயலலிதா எந்த எம்ஜிஆர் உருவாக்கிறார் அந்த ஜெயலலிதாவை அவரை பற்றி புகார் எழுதினார் சேலம் கண்ணன் கடிதம் எழுதினார் இது பற்றி மக்கள் குரல் கடிதத்தை வெளியிட்டிருக்கிறது அவர் கைப்பட எழுதிய கடிதம் கலைஞருக்கு வந்திருக்கிறது அவர் கைப்பட எழுதிய கடிதங்கள் ராஜீவ் காந்திக்கு எழுதிய கடிதங்கள் அத்தனைக்கும் இந்த நியூஸ் டுடே ஏற்றில் வந்திருக்கிறது நான் கேட்கிறேன் இப்படி எல்லாம் நடந்து கொண்டவர்தானே பொதுக்குழுவில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இனிமேல் தொடர் வைத்துக் கொள்ளாது எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஜெயலலிதாவை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது என்று ஒன்று ஒன்பது அதாவது செப்டம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் பேசியவர் எம்ஜிஆர் இப்போ விலக்கி வைக்கப்பட்டார் பரு பொறுப்பில் இருந்து இப்படி நடந்தால் எம்ஜிஆர் உடல்நலச் சரியெல்லாம் போனார் மீண்டும் திரும்பி வந்தார் இடையில் நடைபெற்றெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்து எம்ஜிஆர் மறைவு மறைவுக்கு பிறகு ஜானி ஜேனி அதற்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சியை கலைத்த கலைத்தார்கள் ரெண்டு ஆண்டிலே இந்த அம்மையா அந்த அனுதாபத்தை காரணம் காட்டி காங்கிரஸ் உடன் நின்று வந்தார்கள் ஆட்சிக்கு வந்த ஜெயலலிதா அவருடைய சம்பளம் அவர் அறிவிப்பு நான் ஒரு ரூபாய் தான் சம்பளம் வாங்குவேன் எந்த காரணத்திலும் சம்பளம் வாங்க மாட்டேன் இப்படின்னு சொன்னார் உறுதி கொடுத்தாரா இல்லையா ஒரு ரூபாய் சம்பளம் வாங்குவேன் நான் எதையும் வாங்க மாட்டேன் என்று சொன்னேன் அந்த ஜெயலலிதா அம்மையா இருக்கு அறுபத்தஞ்சு கோடியே எழுபத்தெட்டு லட்சம் எப்படியா வந்துச்சு ஒரு ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியிருந்தால் ஆண்டுக்கு பனிரெண்டு ரூபாய் சம்பளம் ஐந்து ஆண்டுகள் இருந்திருக்கிறார் தொண்ணூத்தி ஒன்னுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு வரை பிறகு என்ன இருக்கணும் அறுபது ரூபாய் தான் வாங்கியிருக்கணும் ஆனா இவர் ரெண்டு ஆண்டு தான் வாங்கியிருக்கிறார் இருபத்தி மூணு மாதம் தான் வாங்கியிருக்காரு ரெண்டு மாதங்கள் ரெண்டு ஆண்டு ஒரு மாதத்திற்கு பனிரெண்டு மாதம் என்றால் இரண்டு இரண்டு ஆண்டுக்கு இருபத்தி நாலு மாதம் அது கூட இருபத்தி மூணு மாதம் தான் வாங்கியிருக்காரு இது நாங்க சொல்ல நாங்க சொல்ல பாராளுமன்றத்தில் ஒரு உறுப்பினர் கேள்வி கேட்கிறார் அன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி கேட்ட நரசிம்மராவுடைய அமைச்சர்கள் இருந்தவர் ஒருவர் பதில் தருகிறார் அந்த அமைச்சர் தருகிறார் இதுதான் ஜெயலலிதாவுடைய வருமானம் இவ்வளவு சொத்து இருக்கு என்னென்ன மாதிரி சொல்றார் நான் கேட்கிறேன் இந்த வழக்கு போட்ட திமுகவா இந்த வழக்கு போட்ட யார் சுப்பிரமணிய சாமி அவர் தான் வழக்கு போட்டார் வழக்கு போட்டு கொண்டு போனார் உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் மேலே போனது கீழமை நீதிமன்றம் குண்காவர்கள் தீர்ப்பு சொல்கிறார் நான்கு ஆண்டு தீர்ப்பு ஜெயலலிதா வருமானத்துக்கு மீறி சொத்து சேர்த்திருக்கிறார் அவருடைய கூட்டாளிகள் அதாவது சசிகலா இளவரசி மற்றும் அவருடைய வளர்ப்பு மகன் இவர்கள் சொத்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்று உறுதிப்பட ஆதாரங்கள் வைத்து தீர்ப்பு சொன்னார் பரப்பனா கரகரை சிறைக்கு போனார் மீண்டும் பிணையில் வந்தார் பிணையில் வந்த பிறகு குமார குமாரசாமி என்ற ஒரு ஹைகோர்ட் நீதிபதி அவர் மாறுதலான ஒரு தீர்ப்பு தந்தார் அந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்தார்கள் மேல்முறையீடு செய்து அங்கு இருக்கக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது அந்த தீர்ப்பு வழங்கியின் பேரில் இன்றைக்கு சசிகலா உள்ளே இருக்கிறார் ஜெயலலிதா தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு முன்னாலே ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாலே இறக்கிறார் இதற்கெல்லாம் காரணம் திமுகவா அப்போ அன்றைக்கு இருந்த மந்திரியார் சசிகலா இருக்கிறார் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர் இறந்த பிறகு அவர் முதல் மந்திரி ஆக்கப்படுகிறார் பிறகு சசிகலா வர வேண்டும் என்று அந்த பதவி ராஜினாமா செய்ய சொல்கிறார் அவர்களுக்கு மனவருத்தம் உடனே போய் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஜெயலலிதாவுடைய கல்லறையில் இருந்து கொண்டு அழுகிறார் இந்த இடத்தில் தான் நான் ராமதாசு சொல்கிறேன் எத்தனை பட்டு துணி போட்டு போர்த்தினாலும் எத்தனை கல்லறைகளை நீங்கள் அழகுபடுத்தினாலும் ஜெயலலிதாவினுடைய லஞ்சம் வாங்கிய ஊழலை நீங்கள் மறக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னவர் ஐயா இன்றைக்கு கூட்டணி அதிமுக சேர்ந்திருக்கிறாரே தமிழ் குடி தாங்கி அந்த ஐயா ராம்தாசு சொன்னார் அதே போல குங்கா தீர்ப்புக்கு பிறகு மேல்முறையீடு செய்தார் அல்லவா பரப்பன அக்கரகார சிறையிலிருந்து வெளியே வந்து குமாரசாமி அங்கே உயர் நீதிமன்றம் கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் அது தீர்ப்பு வழங்கிய ஒரு விடுதலை செய்ததில் தவறான கணக்கு போட்டு அப்பொழுது என்ன சொன்னார் இவருடைய கட்சியைச் சேர்ந்த மணி ஜி கே மணியை அனுப்பி அங்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் கர்நாடகத்தினுடைய காங்கிரஸ் முதலமைச்சரை அணுகி உடனே மேல்முறையீடு செய்யுங்கள் சொன்னது யார் இதே ராம்தாஸ் ஐயா தானே இவர்கள் தானே அதிமுக கட்சியினுடைய ஊழல்களை பற்றி ஆளுநர் ரோசை அவரை கொடுத்தார்கள் போன கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அன்புமணியை விட்டு இதே எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு ஊழல் செய்கிறது லஞ்ச லாவணி வேட்டையில் எல்லா அமைச்சரும் விளையாடுகிறார்கள் என்று சொல்லி ஊழல் பட்டியல் கொடுத்தாரே ஒரு இரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் ஜனவரி மாதம் இப்ப இந்த ஆண்டு இவர் என்ன நிதிநிலை அறிக்கை வாசிக்கிறார் இவருக்கு என்ன தெரியும் தயன்னக்கிகள் என்றெல்லாம் கேவலமாக பேசிவிட்டு ஒரே மாதத்தில் கூட்டணி என்றால் அதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அது கூட்டணி அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி என்னோட கேள்வி என்னவாகிறது நான் நீங்க இவ்வளவு பெரிய பிரீஃப் ஹிஸ்டரி கொடுத்தீங்க நான் கேட்டது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சரி உங்களுக்கு அவங்கள
சிகிச்சைக்காக போகிறார் மருத்துவமனைகள் போய் அமெரிக்கா சிகிச்சை பெற புறப்போகிறார் இந்த நாட்டை வந்து ஆண்டவர் தமிழ் இனத்தை உயர்த்தியவர் தமிழுக்காகவும் தமிழ் இனத்திற்காகவும் வாதாடியவர் போராடியவர் எழுச்சி பெற நின்றவர் அப்படிப்பட்ட அண்ணாவுக்கு புற்றுநோய் வந்து விட்டது அவருக்கு புற்றுநோய் வந்து இதே அறுவை சிகிச்சைக்காக போனார் டாக்டர் மில்லர் இடத்துல பார்த்தார் அப்படிலாம் போகும்போது இங்கே நாவல நெடுஞ்சல் என்று பொறுப்பு கொடுத்திருந்தார் அடுத்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அன்றைக்கு அன்றாடம் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது அண்ணாவுக்கு உடல்நலம் குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்தார் சாதி பாட்சா திமுக ஆட்சி எம்ஜிஆர் அவர்கள் உடல்நலம் அதே நேரத்தில் போகிறார் அங்கே புரு அங்கே போய் புருக்கலின் மருத்துவமனை என்று நினைக்கிறேன் அங்கே போய் சேர்கிறார் அவருடைய உடல்நலம் பற்றி அதிமுக அமைச்சர் எச்பி ஆண்டே தெரிவிக்கிறார் நான் கேட்கிறேன் இதே முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் உடல்நலம் இல்லாமல் குன்றி எழுபத்தைந்து நாள்களுக்கு மேல் இருக்கிறார் இதே அப்பளவில் அறிக்கை தரப்பட்டதா அனுப்பிருக்காங்க <laughs> 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 நாங்கள் கேட்க நீங்க கேட்கிற கேள்வி சாதாரண பாமரனுக்கு கேட்கிற கேள்வி அந்த கேள்வி தான் அதுக்கு தான் பதில் சொல்றேன் அவர் இறந்து போனார் போனா உங்களுக்கு என்னையா வேலை அப்படின்னு கேட்டா தனிப்பட்ட நடிகை ஜெயலலிதா இறந்தப்பட்ட அல்ல இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் இறந்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு தடவையும் தேர்தலுக்கு முன்னாள் நடைபெற்ற தவறுகளை சொல்லுவது ஒரு நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைமையினுடைய கருத்து அது ஒரு நடைமுறை அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய தளபதி அவர்கள் கேட்கிறார் இறந்து போனவர் அவர் வந்து அரசு ஆதாய பதவியில் இருந்தவர் ஆபீஸ் ஆஃப் ப்ராவிட் மக்கள் வரிப்பணத்தில் கார் இருந்திருக்கிறது மக்கள் வரிப்பணத்தில் சென்றிருக்கிறார் மக்கள் வரிப்பணத்தில் சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறார் மக்கள் வரிப்பணத்தில் அங்கே ஏசி அறையில் இருந்திருக்கிறார் பல்வேறு குளிர் சாதன பெட்டி அறைகள் இருந்திருக்கிறார் ஹெலிகாப்டரில் பறந்திருக்கிறார் பல்வேறு இடங்கள் இருந்தது இது வந்து தனிப்பட்ட நடிகையினுடைய கணக்கு நாங்கள் கேட்கல இந்த முதலமைச்சர் எங்களுடைய முதலமைச்சர் அவருக்கு மட்டும் முதலமைச்சர் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்னால் அதிமுக தலைவி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர் முதலமைச்சர் ஆன பிறகு கோட்டையில் உட்கார்ந்த பிறகு மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் அவர் சம்பளம் வாங்குகிறார் அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் கேள்வி கேட்க உரிமை உண்டு அந்த அடிப்படையிலே எதிர்கட்சி தலைவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார் இது என்ன தவறு அதை எடுத்து சொல்வது என்ன தவறு மக்களிடத்தான கேட்கிறோம் அவமதிப்பு <laughs> 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 திமுக காரணமாக இருக்க முடியும் இது மக்களுக்கே தெரிந்தது எல்லாருக்கும் தெரிந்து உண்டு கடைசி வரை இந்த ஆளுநர் ரோசையா இருந்தார் போய் பார்க்க முடிந்ததா உள்ள மருத்துவமனையில் இருந்தார் ஜெயலலிதா போய் பார்க்க முடிந்ததா சரி அங்கிருந்து ஆளுநர் வருகிறார் கேரளாவில் முதலமைச்சர் பல பக்கத்தில் இருந்தெல்லாம் வந்து பார்க்க வருகிறார் எவருமே ஜெயலலிதா அம்மையாரை பார்க்கவில்லை எங்களுடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மரணத்தில் இப்போ மரண படுக்கையில் இருந்தபோது கூட எத்தனை பிரதமர் உட்பட எல்லாரும் வந்து பார்த்தாங்க உங்களுடைய உங்களை போன்ற ஊடகங்கள் தொலைக்காட்சிகள் அச்சு ஊடகங்கள் காட்சி ஊடகங்கள் காட்டின இதே கலைஞர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் குடலில் அது முதுகு தண்டுவடத்தில் வழிவந்து அறுவை சிகிச்சை ராமச்சந்திர மருத்துவமனையில் இருந்தார் பட்ஜெட்டு நிதிநிலை அறிக்கை அவர் உடனே அங்கு தயாரிக்கிறார் அதற்காக அவர் கூட்டம் போடுகிறார் இவ்வளவு வழியும் பொறுத்து கொண்டு இத்தனை அறுவை சிகிச்சையில் இருந்து சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த பத்து நாள் டைம்ஸ் ஆஃப் ஏடு பிப்ரவரி மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி எழுதுகிறது அவருடைய செயல்களை வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு முதலமைச்சர் நாங்கள் கேட்கிற கேள்வி அவருக்கு என்ன சாதாரணமானவர் அல்ல ஒரு முதலமைச்சர் அவருக்கு நடக்கிற எங்கே இருக்கிறார் முதலமைச்சர் எங்கே செல்கிறார் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற விவரங்கள் உடனுக்குடன் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் தகவல் துறை இருக்கிறது தனியார் அதுதான் சுகாதாரத்துறை உடல்நலம் சரியில் என்றால் அதற்கு இருக்கிறது இதை கேட்பது ஏன் தவறு என்று சொல்கிறீர்கள் ஜெயலலிதா எப்படி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தால் அவர் இறந்தார் அவர் மறைவுக்கு காரணம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறார் அவர் மீது வழக்கப்பட வேண்டும் அப்போ உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையே ஒரு நாட்டினுடைய செல்வத்தை கொள்ளையடித்தவர் அறுபத்தஞ்சு கோடிக்கு மேல கொள்ளையடித்திருக்கிறார்கள் அவரும் அவர் சகோதரிகளும் இன்றைக்கு சிறையில் இருக்கிறார் சசிகலா எதற்காக இருக்கிறார் 
உயிருடன் இருந்திருந்தால் ஜெயலலிதாவும் சிறைக்குத்தான் இந்த நாட்டிலே முதலமைச்சராக இருந்து அப்பொழுதே தண்டனை வழங்கப்பட்ட செய்தி எதுக்கென்றால் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் இருந்த ஜெயலலிதாவுக்கு தான் உடனே பரப்பனாக்கிறார் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டான் எந்த முதலமைச்சராக உண்டா அப்ப உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு தந்திருக்கிறது அது தவறு என்று சொல்லுவீர்களா ஆகவே இந்த கேள்வி மிக மிக தவறானது அவர் அரசியலுக்காக பேசுகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஓ பன்னீர்செல்வமும் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் மக்கள் விடை அளிப்பார்கள் பரபரப்பான சூழ்நிலையில் இடைத்தேர்தல் வருது பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் ஒன்று ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்கு ஏழு பேருடைய விடுதலை அதை தாண்டி அதுக்கு முன்னால் வந்து ராஜீவ் காந்தியினுடைய குலை பற்றி திரு சீமான் அவர்கள் பேசியிருக்காரு அவர் பேசின விஷயம் அவர் வாதத்துக்குரியது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி இந்த விஷயத்தை பற்றி எல்லா தலைவர்களும் கருத்து கூறுகிறார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தவிர ஏன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த விஷயத்துக்கு எதுவுமே பேசல சீமான் அந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் அதாவது நாங்கள் ராஜீவ் காந்தி கொலை செய்யப்பட்ட போது நாங்கள் ஆட்சி இல்லை அதாவது நீங்க சொல்றது வந்து நாங்க ஆட்சியில இல்ல அப்படின்னா அப்ப நீங்க ஆட்சியில இல்லாத போது உங்களுக்கு நடக்க அந்த விஷயம் வந்து நடக்காத விஷயமா இந்த பிரச்சனை போட்டு அன்றைக்கு ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது விடுதலை புலிகள் போராளிகளால் தான் திமுக ஆட்சி அவருக்கு ஆதரவு கொடுக்கிற என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் அப்படி சொல்லப்பட்டு தான் எங்களுடைய ஆட்சியை ராஜீவ் காந்தி அன்றைக்கு இருந்தார் அவர் அன்றைக்கு அவர்களால் நடத்தப்பட்ட ஆட்சி எது என்று சொன்னால் பின்புலத்தில் இருந்து ஆதரவு கொடுத்து சந்திரசேகர் இருந்தார் சுப்பிரமணிய சுவாமி அன்றைக்கு சட்டத்துறை அமைச்சர் வந்து இவர்களும் கொண்டு கூடி ஜெயலலிதாவுடைய முயற்சியால் எங்கள் ஆட்சி இரண்டே ஆண்டில் கலைக்கப்பட்டது கலைக்கப்பட்டது ஆனால் இதற்கு முன்னாலே விடுதலை புலிகள் என்று சொன்னால் முப்பத்தோரு கேம்ப் வைத்து கொடுத்தவர் இதே இந்திரா காந்தி பிரதமர் ஆனது போது தான் எம்ஜிஆர் பணம் கொடுத்தார் நிதி கொடுத்தார் கலைஞர் டெசோ மாநாடு நடத்தினார் ஈழத்தமிழருக்காக சிறைக்கு சென்றோம் பனிரெண்டு முறை சிறைக்கு சென்று நான் உட்பட நான் அப்படி சிறை சென்றது கூட என் தங்கையினுடைய திருமணத்தில் கூட நான் வெளியே வரவில்லை அப்படிப்பட்ட போராட்டம் ஈழத்தமிழருக்காக நடத்திய இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஐநா சபைக்கு கையெழுத்து வாங்கி அனுப்பிய இயக்கம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஈழத்தமிழருக்காக பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவி இழந்த இது ஆட்சி இழந்த ரெண்டு முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆறில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் நாங்கள் ஆட்சி இழந்தோம் இப்படியெல்லாம் வரலாறு இருக்குது ஆனால் நாங்கள் வந்து இதே செய்ததை அன்றைக்கு ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது அதர்வைஸ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி வெங்கட்ராமன் ஜனாதிபதி கலைத்தார் அதற்கு பிறகு எங்கள் மேலெலாம் அன்றைக்கு ராஜீவ் காந்தி ப வரும்போது பத்தொன்பது முறை கலைஞர் முதலமைச்சர் அவர்கள் இருந்த போது அவருக்கு தக்க பாதுகாப்பு வழங்கியிருக்கிறார் ஆனால் ஆட்சி கலைக்கப்பட்ட பிறகு தேர்தல் பரப்புரைக்கு வந்த நேரத்தில் சிறுபெரும்புதூரில் ஆளுநர் ஆட்சி அந்த நேரத்தில் கொலை செய்யப்படுகிறார் கொலை செய்யப்பட்டது ஈழத்து ஈழ போராளிகளால் தான் என்று சொல்லும் போது அவர்கள் இன்னும் நாங்கள் இல்லை என்று சொல்லி அதற்காக எழுவர் உள்ளே இருக்கிறார்கள் ஆனால் தடா வழக்கு போடப்பட்டிருக்கு தடா சட்டத்தின் மூலம் தான் வழக்கு போடப்பட்டிருக்கு அப்படி போட்டு போட்டிருந்தாலும் இன்னொரு பக்கத்தில் நான் சொல்கிறேன் எங்கள் நாங்கள் தான் அதை செய்தோம் என்று பின்னணி இருந்தெல்லாம் பரப்புரை அதாவது சமூக விரோத செயல்களை விரோதிகள் செய்தார்கள் எங்களுடைய முரசல் அலுவலகம் தாக்கப்பட்டது ஐம்பது காண்டு கால வரலாறு நூல்கள்லாம் எரிக்கப்பட்டன இதழ்கள் எங்களுடைய திமுக கட்சியை சேர்ந்த வீடுகள் பொருள்கள் கா வாகனங்கள் எரிக்கப்பட்டன தாக்கப்பட்டன ஆனால் அதுக்கு பிறகு வர்மா கமிஷன் போடப்பட்டது ஒன்றும் இல்லை எங்கள் மீது அது போல் ஜெயின் கமிஷன் போடப்பட்டது விசாரணைக்கு அதுவும் இல்லை நாங்கள் இதெல்லாம் தாங்கி கழகத்தை தூக்கி நிறுத்தியவர் தான் கலைஞர் ஆனால் இந்த ஏழுவர் மீது ராஜீவ் காந்தி படுகொலை செய்தவர்கள் என்று சொல்லி குற்றச்சாட்டப்பட்டு தடா வழக்கிலே சொல்லப்பட்டு அது வந்து மேலே உச உச்ச நீதிமன்றம் வரையும் போய் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்க தூக்கு தண்டனை கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது இதே நல்லி அவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றினார் ஜெயலலிதா முடியாது என்று சொன்னார் உடனே கலைஞர் சொன்னார் நாங்கள் ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றியிருக்கிறோம் மாற்ற முடியும் ஆளுநருக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நூற்றி எழுவத்தி ஒன்று அரசியல் அது அமைப்பு பிரிவு மிக தெளிவாக சொல்கிறது உறுப்பு எண் நூற்றி எழுவத்தி ஒன்று நீங்கள் செய்யலாம் நான் அதற்காரம் நல்லியே நான் வந்து ஆயுள் தண்டனை ஆக்கப்பட்டிருக்கு தீர்மானம் போட்டால் போதும் ஆளுநர் கையெழுத்து போடலாம் என்று சொல்லியிருக்கார் அடுத்து உங்கள் ஜனாதிபதி எழுபத்தி ஒன்று அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது இது நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு மாநில அரசு ஆனால் இதில் எங்கே கோளாறு அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் சென்றது அப்புறம் தீர்மானம் போட்டாங்க கலைஞர் சொன்ன உடனே அந்த தீர்மானத்தை போட்டு ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றப்பட்டது பிறகு ஆயுள் தண்டு தூக்கு தண்ணி அந்த ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றப்பட்ட பிறகு விடுதலை என்ற கோலத்துக்கு வந்துவிட்டது இதில் தான் தீர்மானம் எங்களுடைய கட்சி தலைவர் ஆதரவு தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறது முஸ்லீம் லீக் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் போட்டு அனுப்பிய பிறகு ஆளுநர் அந்த தீர்மானத்தை வைத்திருக்க முடியாது உடனடியாக முடிவு எடுக்க
எங்களுடைய கருத்து இப்பொழுது அதில் தேவையில்லை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் விடுதலை புலிகள் வந்து நாங்கள் இல்லை ஆனால் நாங்கள் இதை செய்யலைன்னு சொல்லி சொல்லி ஒரு பக்கம் இருக்கு அந்த கருத்து இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இவளை இவர்களை விடுதலை செய்வதற்கு சோனியா காந்தியே என் நானோ என் பிள்ளைகளோ விடுதலை செய்வதில் நாங்கள் தலையிட மாட்டோம் ஏற்கனவே ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காரு ஏற்கனவே கிருஷ்ண ஐயர் அங்க இருக்கக்கூடிய நீதிபதி மூத்த நீதிபதி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி மிக தெளிவாக அவரும் சொல்லியிருக்கார் வேண்டுகோள் வச்சிருக்கார் கே ஆர் நாராயண் ஜனாதிபதி மனு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கலைஞர் அவர்கள் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கார் காரணை முறையில் யாரெல்லாம் செய்யலாம் என்ற அடிப்படையில் உலக நாடுகளில் உள்ளூர்களில் செய்யப்பட்ட விடுவிக்கப்பட்ட வரலாறு இருக்கிறது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் உள்ளே இருக்கிறார்கள் இவர்களை விடுதலை ஏன் இந்த அரசு ஏன் கேட்கவில்லை இன்னொன்று கேட்கிறேன் எங்கே வந்து கோவையில் இருந்து வந்த மாணவிகள் இலக்கியப்பட்டி தர்மபுரியிலே அநியாயமாக கொலை செய்யப்பட்டால் கோகிலவாணி உட்பட காயத்திரி உட்பட நான்கு மாணவிகள் எரித்துக் கொல்லப்பட்டார்கள் அதில் பல பேர் காயப்பட்டார்கள் அதில் ஈடுபட்ட அதிமுக காரர்களை உடனே இந்த அரசு விடுவிக்க ஆளுநருக்கு அனுப்புகிறது ஆளுநர் பன்வாரிலால் உடனே திருப்பி அனுப்புகிறார் மீண்டும் அமைச்சரை முடிவெடுத்து அனுப்பப்படுகிறது விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படி என்றால் இந்த இருபத்தி எட்டு பேரை ஏன் விடுவிக்கவில்லை இதை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் தனிப்பட்ட முறையில் சீமான் அவர் கருத்தை பதிவிடுகிறார் அவர் பதிவிடும் போது இதற்கான கருத்துக்களை பலரும் சொல்கிறார்கள் எங்களுக்கு அந்த எங்களுடைய தளபதி தலைமையிலேயோ இது கேட்கப்படவும் இல்லை சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அவர் பேசியிருக்கிறார் பேசியதற்கு பல்வேறு இடங்களில் வழக்கப்படப்பட்டிருக்கிறது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வழக்கை அவர் சந்திக்கட்டும் அது வேற ஆனால் அதே நேரத்தில் நாங்கள் ஏன் சீமானை போய் இப்போ பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கு சீமான் திமுக பற்றி சொல்லி இது போன்ற கருத்து பதிவிட்டிருக்காரா நான் அது அதெல்லாம் சொல்லலை அவர் வந்து அவர் கருத்தை பதிவிட்டிருக்கிறார் அது தவறானது என்று பல கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கின்றன பல அமைப்புகள் சொல்லியிருக்கின்றன தேவையில்லாமல் ஒரு கலவரத்தை உருவாக்க வேண்டாம் ஒரு எண்ணத்தை தவறான எண்ணத்தை உருவாக்க வேண்டாம் என்றெல்லாம் கேட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் சொல்வது இந்த எழுவர் விடுதலை வேண்டும் அதில் எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை கலைஞர் சொல்லுகிறபடி எல்லாத்திலும் நாங்கள் சொல்லி வந்திருக்கோம் சட்டமன்றத்திலும் எங்களுடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் தீர்மானத்துக்கு நாங்கள் ஒப்புதல் கொடுத்திருக்கிறோம் அது அனுப்பப்பட்டு ஆளுநர்கள் தான் இருக்கு ஆளுநர் முடிவு செய்வரா இல்லையா அதை தான் இன்றைக்கு கூட கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கு இதுதான் எங்களுடைய கேள்வியை தவிர சீமான் சொன்னதுக்கெல்லாம் போய் சொன்னா எத்தனை பேர் சொல்லலாம் கேட்கலாம் தனிப்பட்ட முறையில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை அவர் கேள்வி எழுப்பட்டும் எங்களுடைய தலைவரை சந்திக்கட்டும் அதுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு அந்த பதில் சொல்லட்டும் இப்போ நடக்க இருக்கக்கூடிய இடைத்தேர்தலில் யார் ஜெயிக்க போறா உறுதியாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி பெறும் இப்போ இந்த நான்கு நேரில் காங்கிரஸ் அவர் ஏற்கனவே வசந்தகுமார் நின்று அந்த இடத்தை இடையில விட்டு விட்டு அவர் எம்பி ஆகி விட்டார் அங்கு ஒரு வெற்றிட ஏற்பட்டது அங்கு ஒரு தேர்தல் அவர் நிற்கிறார் இங்கு வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் இருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராதாமணி மறைந்து விட்டார் அந்த வெற்றிடத்தில் புகழேந்தி நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் இதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் கிடையாது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு முதலமைச்சர் ஆகக்கூடிய ராசி இல்லை அவருக்கு வரக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு பேசுகிறாங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மூட நம்பிக்கையில் நம்பிக்கை கொண்ட இயக்கம் அல்ல இது பெரியார் வழியில் நடைபெறுகிற பகுத்தறிவு இயக்கம் ராசி சாதகம் பில்லி சூனியம் இப்படிலாம் பார்க்குற இந்த இயக்கம் அல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மக்களை நம்பி நிற்கிற இயக்கம் ஓட்டா வேட்டா என்று சொன்னால் ஓட்டின் மேல் நம்பிக்கை உள்ள இயக்கம் அண்ணா அவர்கள் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் பேலட்டா புல்லட்டா என்றால் பேலட் என்று சொல்லக்கூடிய ஓட்டில் தான் நம்பிக்கை உண்டு மக்கள் தீர்ப்பு மகேசன் தீர்ப்பு என்ற நம்பிக்கை அண்ணா சொன்னது போல நாங்கள் அதை நம்பி தான் மக்களிடம் செல்கிறோம் ஒழிய அவர் முதலமைச்சர் ஆவது மக்களிடத்தில் இருக்கிறது என்றாலும் அதற்கான பரப்புரை அதற்கான பல்வேறு அணுகுமுறை மக்களிடம் இந்த ஆட்சி நடைபெறுகிற தவறுகளை சுட்டி காட்டி நாங்கள் எடுத்துக்காட்டி நாங்கள் அதன் மூலம் ஆட்சிக்கு வர இருக்கிறோம் இதில் வந்து எந்த விதம் இவர்கள் சொல்வதால் என்னமோ ராசி இல்லை என்று சொல்வது போல இவர்கள் சொல்வது போல நடக்காது ஜெயலலிதா அவர்கள் தான் ஜாதகம் வாங்கி வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு வேட்பாளருக்கும் வேட்பாளரை தேர்வு செய்த முறை இருக்கிறது யார் யாரையும் வைத்துக் கொண்டு சோதனை வைத்து அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையில் எண்பத்தொம்பது பேர் எப்படி நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம் சரி முப்பத்தொம்பது பேர் எப்படி இப்போ பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெற்றோம் ஆக ராசி வைத்து அல்ல உறுதியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வருகிறது அதில் உறுதியாக தளபதி அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆகிறார் இதில் ஐயப்பாடு இல்லை அடுத்து ஒரு தேர்தலில் வெற்றி பெறுவோம் ரொம்ப காரசாரமான ஒரு விவாதங்களை முன் வச்சிங்க உங்களுடைய தரப்பு நியாயங்களையும் உங்களுடைய கட்சி தரப்பு விவாதங்களையும் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினீங்க அறிய வச்சிங்க ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய